بسم الله العظيم القدر والشان بسم الله العظيم القدر والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يصل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العلي العظيم من سن في الإسلام سنة حسنة فله وجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي ألا أحدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي أدرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ettem bu mana bu Allah. Ey cemaat, böyle yorulay, hatip ustazlar, madeni ustazlar. Sünni feyzi adakkam Allah. Öyle bakırı. Mâtinde, umara kırı. Ey nalla majlisi, وأنه أرمت بوران آيس عافيت توفيق قدية نل برايا أهل السنة والجماعة المشواس قلايا مؤمن قل ومن التقلايا أمماري ودارتي يوا صورت قل الله سبحانه وتعالى إبدا مرة بنت قدك كنا سيد أبرول دبر ركضت قندي مجلس إند حرمت قندي إيه ولي أي جريات لي ودا مهتم قندي الله سادو كلا يا بافي كلا يا مسكين ما راي نمبر يا لابري نمبر كوت كودم بنغلي يوم سانغدنا كودم بنغلي Nampaknya Allah kesihat silum sahai kan, nasahagiri kan. Nampu orang pun mula nanti lalu bidadari itu mula mudah ban anak-anak. Allahu perutup berdana, wanita berdana. Awan dah sajja nenggalil berdiri anugerahi kumara. Awan itu yang nampu itu yang syari di kamaaya, manusia maaya, pesamanggal, budhi muttgal, kada bandi dgal, roganggal, sufaya ki dunia bilum, akhirat bilum. سلامة ومعزة ما كترته نمدي ما بردي حياة وموت الله بند بريت تلا كتر ما راغت ما رجع ما يا كانسر تومر كيدني أبغدانغل هات تكغل سيد فتغل واهنا أبغدانغل بتندن داعنا مارانغل إيميل تلن تون نملا يم يبار يبتة لا بري اللہ کاتو سلامتا کی ترٹے آمین بہمانی گڑے یہ بڑے 
സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഉണർത്തിയതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹീതമായി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളുടെ രണ്ടു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന റൂസ് പരിപാടി അലഹമില്ല ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മഹാനായ നമ്മുടെ എല്ലാം സയ്യിദും മുർഷിദും മുറബിയുമായ അവരോടൊപ്പവും ഈ നാട്ടിലേക്ക് കണക്കില്ലാത്ത പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗ ലോകത്ത് കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി തരട്ടെ ആമയുടെ മുഖം കണ്ട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന് സന്തോഷിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഖത്തിന് നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾക്കൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ നരകത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിൽ ഊഹിക്കാൻ വരെ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ അത്രയും സാധുക്കളാണ് അതിനെല്ലാം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരനാണെന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരനാണ് അതിന് ഫിറ്റായ അതിന് എല്ലാ നൽക്കും അർഹനായ ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാരു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൊയിലാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേഖോ പറഞ്ഞത് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഹബീബായ റസൂറുള്ള സ്വഹാബാക്കളിൽ തന്നെ പ്രമുഖന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പാടുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ അഹിലല്ല പിന്നെ പോകേണ്ട ഒരു നരകത്തിലേക്ക് നരകമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാനും കഴിയില്ല എന്നെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പണ്ഡിത പണ്ഡിത ലോകത്തിന് ഈ ഭൂമിക്ക് സൂര്യൻ പ്രകാശം നൽകുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒലമായിരിക്കുമിന്റെ പ്രകാശം നൽകുന്ന മഹാനാണ് സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒലമാക്കളെ മുതാലിമികളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ എന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ആ സഫായത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ആഹ്ലം രക്ഷപ്പെടണം ഇത് എനിക്ക് പറയാനും എനിക്കും ചിന്തിക്കാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു സ്വാലിഹായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് ആ സ്വാലിഹായ നിലക്ക് മരിച്ച് എനിക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളോടൊപ്പം കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും മഹബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് അവർ മുഖേന എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഷാഫിമാമൃതിയുള്ളോഹുവിന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും 
بہان آیا تاج العلمائی اور قفات تندے آئی چگل کمون بو بوئی کنڈا پول என்னோடு பரண்டும் நிங்கள் என்னி என்று தூருகாய் சின்னை துயரக்கண்டா என்று ஐயாப்பியத்துன்னும் துயரக்கண்டா நிங்கள் உப்போடு பாதின்னு வேண்டி எனக்கு துயரக்கம் நாளானும் எனக்கு அரியா இனி எனக்கு ஐயாப்பியத்து இல்லா எனக்கு ஐயாப்பியத்து இல்லா அது ரண்டும் கழிந்து அது ரண்டினும் நீங்கள் எனக்கு துஆற கண்டது அல்லாஹ் என்ற ஆக்கிபத்து நன்னாக்கி எனக்கு மாரிஃபத் கிட்டி என்ற قلبு ஈமான கொண்டு லெங்கி தெளிஞ்சு அதின் பிரபா என்ற முகத்து சொரிஞ்சு கொண்டு எனக்கு மெரிக்கான் கடியடம் என்ற கைவசம் அதினுள்ள வர்க்கம் ഒന്നും இல்ல ഞാൻ കുറെ കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ഒരുങ്ങിയില്ലല്ലോ ഈ പറ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവിടത്തെ കണ്ണും അങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ അവർ ഇരിക്കുന്ന കസാരന്റെ താഴെ ഇരുന്നത് കേട്ട് പൊട്ട് പൊടി കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ തലക്ക് ഇങ്ങനെ തച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയണ്ട കരയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങളെ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിഷയത്തായി പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വന്നത് അതാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവർ അറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വലിയ ഭക്തി പേടികൊണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ ഒന്നും അവർക്ക് കാണുന്നില്ല വേണ്ടി തന്നെ ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മഹാന് മുമ്പ് എനിക്ക് സാദിയിൽ വന്ന് കടക്കണം എന്റെ ജീവിതം സാദിയിലാണ് എന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള എന്റെ താമസിക്കുന്ന കബർ വീടും അതും സൈദിയിൽ തന്നെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ സമയം മുഴുവനും വല വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എമ്മനെ അറിയില്ല എമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്ത് ഈ തൊട്ടടുത്ത കാലത്തും ജീവിച്ചവരിൽ ഒരു നിമിഷം വരെ പാഴാക്കാതെ തന്റെ സമയത്തിന് മുഴുവനും ടൈം ടേബിൾ സിസ്റ്റമിലൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് എന്നെ എന്ന് മഹാനായ രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടവരും കണ്ടവരുമാണ് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസീയത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കറുത്ത ചെറിയൊരു സുഡുകേസ് പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ആളു ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പരത്തി കാണും നിങ്ങൾക്ക് പരത്തി ആ പരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ മുടിന്റെ ഘട്ടമുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്റെ കഫം പോട എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ കവിൾ തടത്തിനോട് വലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല ആ മുടിന്റെ കഷ്ടം എനിക്ക് കബറിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൂ ബോധമുള്ളവരായി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട മായാർത്ഥങ്ങളും കാന്തപുരവും സാധും മറ്റു ആലിമ്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തിനാണ് 
അവസാനം നിയമാനില്ലാതെ മരിക്കേണ്ടി വരും ആകട്ടെ ആ വന്ന കറുത്ത കറകളെ ഒന്ന് മായിച്ച് ക്ലിയറാക്കാൻ കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മാത്രം പറയുന്നവനും മൂലക്കൂത്തിരിക്കണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളെ കൊടുന്നാൽ നിങ്ങളെ പെറുവായത്ത് കാറ് വെക്കാനും ജാഗയില്ല പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല പള്ളിന്റെ മീത്ത കസാല ഞങ്ങൾ കേസിറോഡ് ഇന്നേ വരെ അവിടെ പത്തിരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി അവിടെ വിജ്ഞാന സമാപന ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മായാർത്ഥങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അവിടെ ഒരു എട്ട് പത്തായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വിറൂസുള്ള ഒരു ജമായത്തുണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഉറൂസിന് ഇത്ര ആളില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെയും പാട്ട് പാടുന്ന ആളെ കൊടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവരെ വിമർശിക്കുകയല്ല അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ആ ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാലഘട്ടം അപ്പൊ കാലഘട്ടത്തിന് ഒത്തിട്ട് പോണം പണ്ടിങ്ങനത്തെ മൈക്ക സെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പണ്ട് മൈക്ക സെറ്റ് ചെറുത് ആള് വലുത് പണ്ട് പറയുന്ന ആള് വലിയ ആള് ഓരെ ശബ്ദം വലിയ ശബ്ദം മൈക്ക സെറ്റ് ചെറുത് ആള് വലുതായിട്ട് ശബ്ദം ഉഷാറുണ്ടാവില്ല മൈക്കന്റെ വിഷയം ഓർക്കില്ല മൈക്ക ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പെട്രോൾ മാക്സ് വെച്ചിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാത് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മള് പെറുവായത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തി നിലക്ക് നന്നായി വന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പരമ്പര ഉണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആകുമ്പോ അതിനൊത്തിട്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം പക്ഷേ എന്തു മാറിയാലും നമുക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് മായാർത്ഥങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാപത്താക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പേത്തെ പോലെ വാത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വാത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേജാറാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോലെ ഇത്ര കൊല്ലം പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെന്നതിന് അള്ളാഹ്ക്ക് ഞാൻ സ്വജൂതിൽ കടന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് സ്വജൂത് ചെയ്താലും മതിയാവില്ല അത്ര ഗുണം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ പറയില്ല എന്നർത്ഥമില്ല സമയം കുറെ നീട്ടി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാന്റെ ദീന്നി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ജീവിതം അള്ളാഹു തരട്ടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറും പാത്തോറും മട്ടനും ചിക്കനൊക്കെ തിന്നിട്ട് കടന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ കൂസൽ കൊണ്ടിട്ട് കാലിയാക്കിയിട്ട് മരിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണമുള്ളത് എനിക്കാ ഞമ്മളെ പഠിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ സുഹാബിയാണ് ഹബീബായ 
എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലും മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണ്ട മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ തങ്ങക്ക് നിങ്ങളെ ചന്തിന്റെ ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിരി വേദാറാക്കിയിരുന്ന നിങ്ങൾ ആടെ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചന്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആണുണ്ട് ആരെങ്കിലും കയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട പറയേണ്ടത് എന്റെ പണി കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോ ഒരു കൊമ്പ് വരാനില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്റെ കൊമ്പ് പോവാനുമില്ല കൊമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പോന്തും വരുത്തും അതിൽ എനിക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്റെ കടമ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയാനാണ് എന്റെ പേര് നോട്ടീസ് ഇട്ട് എന്നെ ഇട കാറിൽ കൊടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ മഴസറയിൽ പറയും ഞങ്ങളെ എതിർതിർ കണ്ടിട്ട് അയാൾ മുണ്ടിയിട്ടില്ല കാരണം വരുന്ന കൊല്ലം വേദന വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഹൃത്തിൽ പറയും അപ്പൊ എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി കേട്ടു കേട്ടിട്ട് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഞാനാട് ഹുസൈൻ സാദിയോ അല്ല കെ സീറോഡ് ഉസ്താദോ അല്ല ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയല്ല അപ്പോ എന്നെ അവ ചോദ്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പണി ഞാൻ എടുക്കുന്നു പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നും കൂലി കിട്ടേല ഏത്തി കാഫിന്റെ നിയത്ത് മെച്ചം കിട്ടേല 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 ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ ഈർത്തം ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു സൂറത്ത് എന്ന് ഓദിറ്റ് അസ്സാം വലൈക്കും നീ എന്താക്കിയത് ഞാൻ അള്ളാന്റെ കുറവാൻ ഓതിയത് എവിടെ അത്തയാത്തി എന്ത് അത് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഒന്നുകൊടുത്തിട്ട് തൊഴേണ്ട സാധനം കുറവാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ കുറവാൻ ഓതിയത് ആ മനുഷ്യന് സുഖയില്ലാതെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പറ്റില്ല 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 അട അത്തയാത്തൻ ഓതണം അത്തയാത്തൻ ഓതണം ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാക്കട്ടെ <laughs> മൊയിലാർ എന്നിട്ട് കാണുമ്പോ മൊയിലാർ അത് പല സാമാനമാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയില്ല പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോ ആ മൊയിലാർക്ക് ഒത്തിരി വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അയാളെ പണി പോണി അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി പോയി പോയിട്ട് എന്ന് വിളക്ക് കടച്ചിട്ട് ചെല്ലി കൊടുത്തു പിന്നെ ഇയാള് നല്ല കുത്തിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആളത് ഒന്നും ഇരുട്ടത്തല്ലേ ഇയാൾ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കുത്തുബിയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റോ ഇയാള് കുത്തുബിയത്തിന്റെ ചോറും പറ്റോ ഇയാള് പണിയെടുത്തത് എന്ത് പണിയെടുത്തത് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്നെ ചെയ്യണം അതിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കണം പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാഫിർന്നാ പറ്റൂല ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പേടി ഉണ്ടാവും ഈ മഞ്ഞ് ഭയങ്കര മഞ്ഞുണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് നാല സുഖ ഇല്ലാണ്ടായെങ്കിലോ അള്ളാഹു താല മഞ്ഞ് കൊണ്ട ഒരാൾക്കും 
ഒരു രൂപം കൊടുക്കാണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നാളെ മയസറയിൽ തലച്ചോറ് പതക്കുന്ന സമയത്ത് അർഷിന്റെ തണല് ആ ഏസി ആ മഞ്ഞ് ആ തണുപ്പ് കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇടക്ക് വരും വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കും സമയം എത്രയും നോക്കിയിട്ട് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നിട്ടും പറയും പറയും സമയം നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാരും സദസ്സിൽ ഒന്ന് നല്ല റാഹത്തിൽ ഇരിക്കണം ഒന്ന് ഉഷാറായി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയല്ലേ ആ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഇടയിലുള്ള കസാലകളൊന്ന് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് മുമ്പിലിരുന്നാൽ നല്ലൊരു സന്തോഷമാവും മദീനത്തുനിന്ന് ഹബീബായ ഹബീബായ അള്ളാഹ് നോക്കും പെറുവായത്ത പള്ളിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ മജിലിസ് തങ്ങൾ വന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലാനുണ്ട് ആ മജിലിസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നല്ല റാഹത്തിൽ ആരി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ള മദീനത്ത് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കാണും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്റെ വക പറയല്ല അവിടെ നിന്ന് കാണും കണ്ടിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയും അലഹമില്ല 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 മഞ്ഞും തണുപ്പും ഉണ്ടായിട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടും സകല ഫിത്രയും ഹലാക്കും എല്ലാം വേണ്ടാത്തരും ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ മുഹബികളായ എന്റെ ആശക്തികളായ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മത്ത് അതാ സലാത്തിന്റെ മജിനിസിൽ വാളിന്റെ മജിനിസിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എന്റെ പേരെ കൂട്ടിയ ഒരു സയ്യിദിനെ ഒരു തങ്ങളെ കാക്കുകയാണ് അതേപോലെ ദീനിന്റെ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് രണ്ട് കസാല ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കസാല ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങ വരുമ്പോ നല്ല ഈ തങ്ങക്ക് മാത്രല്ല ആ വലിയ തങ്ങള് ഹബീബായ ഈ തങ്ങള് ആ തങ്ങള് പേരെ കുട്ടിയല്ലേ ഒരു കസാലം കൂടി ആ നടുവിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് ആളില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ബാക്കിൽ പൊക്കണം ആളില്ലാത്ത കസാല അതാ ആ രണ്ട് കസാല മോനെ വലയൊക്കെ അണിച്ചോളി വയസ്സുമാർ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട വയസ്സുമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് ഓർക്ക് ചെയ്യണം പിടിച്ചിറങ്ങട്ടെ അതാ രണ്ട് കസാല കൈന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആളും എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് റാഹത്തിന്റെ നോക്കുമ്പോ നല്ല റാഹത്തിന്റെ നേരത്തെ ചക്കന്റെ മരത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ചക്ക വീണ പോലെ ഉണ്ടായി ചക്ക വീണ്ടു ഒരു കൊലയിൽ ഒരു ചക്ക അങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല ഹെർമത്ത് ഞമ്മ ആള് കൊറച്ചായെങ്കിൽ മതി ആളിപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ട് എന്താക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തു ആക്കുമൊന്നും ഇല്ല എന്തു ആക്കും ഞമ്മ കൊറച്ചാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഷാമ കൊറച്ച് വയത് പറഞ്ഞാലും കൊറേ ഏറെ പറയാനും ഇല്ല കൊറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ തങ്ങ വന്ന് നമുക്ക് റാഹത്തായ മതി തങ്ങ വന്നിട്ടാകുമ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോയിട്ട് പിന്നെ പണ്ട് പണ്ട് ആ തേങ്ങ വിളിക്കുന്ന ദാമു പറഞ്ഞോളെ ഏണ് ആണിള ഇഞ്ചണ നനള ഇത്തണ ഇഞ്ചണ നനള ഇഞ്ചണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോണ്ട് അള്ളാഹു സലാമുണ്ടാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അത് അതിന്റെ മട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണം പണ്ടത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം അപ്പോ അപ്പോ എല്ലാരും നല്ല റാഹത്തിൽ ഇരുന്നോളെ അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷം തങ്ങ ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലേശം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓറ് സൗകര്യം പോലും ആക്കട്ടെ ഞമ്മ ആ സർവീസിൽ ഓറെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് എണിച്ചിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഓറ് എന്താക്കുന്ന അങ്ങനെ ഞമ്മ ആക്കിയ അത്രയേ ഉള്ളു ഞമ്മ ഓറ് അങ്ങനെ ഞമ്മ ഇപ്പൊ ഞാൻ കെ സിയിലോട്ട് വരുമ്പോ താമസിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലേട്ടായി വന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുപ്പർക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഓറോടും പറഞ്ഞു അലഹദില്ല മതി അത്ര വന്നാലും മതി 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 ഒന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടൊന്നും പോയാലും മതി 
അള്ളാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുല
ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും ആദർശത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സർവ മതത്തിനേക്കാളും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് മേലെ തന്നെ കേട്ടോ കേട്ടോ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാരും പഠിച്ചു 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 പഠിച്ചിട്ട് അവർ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് സർവ ലോകത്തിനും കാരുണ്യമായി ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇവിടെ മതമുള്ളവനിക്കും മതമില്ലാത്തവനിക്കും ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യനിക്കും മൃഗത്തിനിക്കും മരങ്ങൾക്കും കല്ലിനും മണ്ണിനും എല്ലാത്തിലും റഹ്മത്തായി അനുഗ്രഹമായി കാരുണ്യമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമിയായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രവാചകർ പൈഗംബർ ആ പ്രവാചകർ അന്ന് എന്താണോ ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച് അവസാനം എത്തുന്നത് ആ പ്രവാചകർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്ന് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഗതീഷകന്മാരും വൈദ്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ബന്ദിയോട് ഒരു പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ ഡി എം ഹെൽത്ത് സെന്റർ അത് നമ്മളെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലുമാണ് അവിടെ നല്ല നമ്മൾ അറിയുന്ന പൊസൂട്ട് തങ്ങളൊരു ശിഷ്യനടക്കം മർക്കസിലും സൈദിയിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അള്ളാഹുക്കൊക്കെ മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയി ഞാൻ ഡോക്ടർമാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പൊസോട്ട് തങ്ങളെടുത്ത് പൊസോട്ട് തങ്ങള് പൊസോട്ട് പള്ളിയിൽ ദെറിസ് കൊടുക്കുമ്പോ ദെറിസിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഈ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് തങ്ങളെടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നെ അന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അപ്പോ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ അറാഖ് അറാഖ് കൊണ്ട് പല്ലതേക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അറാഖ് അറാഖ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും അറാഖ് കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ പറ്റി പലരും വിചാരിച്ച് അതൊരു വേണ്ടാത്ത പണി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ല് തേച്ചിട്ട് അപ്പോ തുണി കുപ്പായല്ല നാറൂലേ ബായു നാറൂലേ അതും നാറൂലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു ആയിരക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സാന്ത്വനം നൽകാനും സമാധാനം നൽകാനും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ല വഴിയിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇമാം മുഹാരി തന്റെ സഹീഹിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹരിയുദ്ധിൽ 
എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കല്ല തങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങനൊന്നും വിഷമിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഒന്നും ആക്കൂല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും വന്നു പറയുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന തങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വരൂല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന തങ്ങൾ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ആ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തത് അവിടത്തെ പേരമക്കളായ ഈ സദാത്തിങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും സങ്കടപ്പെടുന്നവരും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനം പറയുകയും അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അലഹദില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന തങ്ങളവർകൾ നമ്മളെ കൂടെ വന്നിട്ട് ആഴ്ചയിലും പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് ഈ പെറുവായന്റെ പരിസരത്ത് നായാറിൽ അതുപോലെ ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പരിസരത്തുള്ള നാടുകളിൽ മുഴുവനും കാണാനും അല്പസമയം കിട്ടി ഒരു ദ്വായിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾ കുറിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കെ സിറോട് വന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ ഉണ്ട് അത്ര അതിന്റെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കഥയല്ല അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു അലഹമില്ല വന്നുകൊണ്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫികത്തുള്ള ദുർഗായുസ് ഹിമ്മത്ത് ശക്തി എല്ലാം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു